హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఈజీ కుకింగ్ అండ్ బ్లాగ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారండి స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ సో ఈరోజు నేను చాలా స్పైసీగా ఉండే ఒక రెసిపీ చూపిస్తున్నాను అదే మటన్ పికిల్ అండి సో కరెక్ట్గా నేను చెప్పినట్టుగా మీరు ఫాలో అవుతే చాలా రోజులు నిల్వ ఉంటుంది మనకి ఇది ఈజీగా వన్ టు టూ మంత్స్ నిల్వ ఉంటుంది తర్వాత చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇది ఒక్కటి ఉంటే రైస్ మొత్తం దీంతోనే తినేసేయచ్చు అండి మనం వేరే కర్రీస్ లేకపోయినా సో ఇప్పుడు ఇంత టేస్టీగా ఉండే మటన్ పిక్కిల్ని ఎలా చేయాలో మనం ప్రాసెస్లోకి వెళ్దామండి సో ఈ మటన్ పిక్కిల్ కోసం నేను హాఫ్ కేజీ మటన్ తీసుకున్నా బోన్లెస్ది అంటే సిమిలర్గా మెల్లమెల్లగా బోన్స్ ఉన్నా ఏం కాదు కొంచెం బోన్స్ ఉంటాయి సో నేనైతే హాఫ్ కేజీ మటన్ బోన్లెస్ చికెన్ మటన్ తీసుకున్నానండి సో ఈ మటన్కి కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసి ఒక విజిల్ పెట్టుకోండి సరిపోతుంది ఒకటే విజిల్ పెట్టుకోండి తర్వాత దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ జీలకర్ర మెంతాల పొడి తర్వాత ఆవ పొడి ఉప్పు గరం మసాలా ధనియాల పొడి కారం తర్వాత కరివేపాకు తర్వాత ఒక పది వెల్లుల్లి రెబ్బలు తర్వాత నిమ్మకాయలు నేను ఇక్కడ చాలా చిన్న సైజులో ఉన్నాయి కనుక ఫైవ్ తీసుకున్నాను మీరు పెద్ద పెద్దగా ఉంటే ఒక త్రీ లెమన్ అయితే సరిపోతుందండి హాఫ్ కేజీకి సో ఇది నేను ఒక విజిల్ పెట్టుకున్న తర్వాత మటను తర్వాత ఏంటంటే వాటర్ అంతా ఎవాపరేట్ అయిపోవడానికి పీల్చుకోవడానికి నేను కింద పేపర్ వేసుకున్నానండి మనకి బటర్ పేపర్ వేసుకొని నేను అంతా ఎవాపరేట్ అయ్యేటట్టు చేసుకున్నా సో ఇప్పుడు ఏం చేయండి అంటే మీరు ఫ్రై చేసుకోవడానికి ప్యాన్ పెట్టేసుకొని ఆయిల్ వేసుకొని నేను అందులో ఈ ఉడికించిన మటన్ ముక్కల్ని డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటున్నా ఇవి చాలా జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలండి మనకి కొంచెం గట్టిగా అయ్యి కొంచెం లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వస్తే సరిపోతుందండి మరీ ఎక్కువ బ్రౌన్ కలర్ వస్తే మనకు పికిల్ అంతా మాడినట్టుగా మనకు అంటే నములుతుంటే పీస్ నములుతుంటే మాడినట్టుగా ఉంటుంది కనుక కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ ఇప్పుడు నేను వీడియో క్లిప్పింగ్లో చూసినట్టుగా బ్రౌన్ కలర్ వస్తే సరిపోతుంది చూడండి ఇంతే బ్రౌన్ కలర్ రావాలండి సో ఇంత ఇంతకంటే ఎక్కువ వస్తే మనకి మళ్ళీ మాడిపోయినట్టు వస్తుంది కనుక ఇంకా మనం తీసేసుకుందాం ఇమీడియట్గా సో దీన్ని ఇంకొక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం మనం పట్టుకుంటే ముక్క గట్టిగా అనిపిస్తే ఇంకా ఫ్రై అయినట్టేనండి సో ఇది కొంచెం హై ఫ్లేమ్లో కాకుండా కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేసుకోవాలి హై ఫ్లేమ్లో పెడితే మనకు తొందరగా మాడిపోయి మళ్ళీ లోపల కాలకుండా ఉంటుంది కనుక మీడియంలో ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఇలా డీప్ ఫ్రై చేసుకోండి సో తర్వాత సేమ్ అదే ఆయిల్లో నేను ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తున్నా సో ఇది పిక్కిల్ కనుక మీరు అప్పుడే మిక్సీ పట్టుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అయితే బాగుంటుంది ఇంకోటి దట్టు హోమ్ మేడ్ది అయితేనే బాగుంటుందండి బయట కొనుక్కొచ్చింది అస్సలు వేయకండి సో హోమ్ మేడ్ది అయితేనే చాలా టేస్టీగా వస్తుంది పికిల్ అనేది సో ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం పచ్చివాసన పోయే వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలండి సో ఫ్రై చేసుకున్నాం సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు దీనిలోకి మనము కరివేపాకు రెబ్బలు తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి అల్లం వెల్లుల్లి కాదండి వెల్లుల్లి ఉంటుంది కదా సో కరివేపాకు పసుపు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని కొంచెం చల్లగా కొంచెమే కావాలండి మరీ కాదు అప్పుడు కారం వేసుకోవాలి సో నేను హాఫ్ కేజీకి ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ వేసుకుంటున్నానండి కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ అయితే తర్వాత త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఉప్పు ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ కారము త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఉప్పు వేసుకోవాలి మనకు ఉప్పు కారం నిండుగా ఉంటేనే పికిల్ అనేది చాలా రోజులు నిల్వ ఉంటుందండి లేకపోతే తొందరగా పాడయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కనుక కర్రీస్ కంటే కొంచెం ఎక్కువే వేసుకోవాలి ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకుంటున్నాను తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర మెంతాల పొడి తర్వాత హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా తర్వాత ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆవపిండి ఇంకా ఇవి ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని వీటన్నింటిని బాగా కలుపుకోవాలి కలుపుకున్న తర్వాత వీటికి మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకున్న పీసెస్ మటన్ పీసెస్ ఉన్నాయి కదండి సో ఆ మటన్ పీసెస్ని మనం యాడ్ చేసుకోవాలి అయితే ఎందుకు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసినాక వేసుకోవాలి వీటిని అంటే స్టవ్ ఆన్లోనే ఉంటే ఈ కారం అనేది నల్లగా అయిపోతుందండి అందుకే పికిల్లో ఎప్పుడైనా కొంచెం ఆయిల్ చల్లగా అయిన తర్వాత వేస్తే మన కలర్ అనేది బాగుంటుంది చూడ్డానికి సో ఇలాగా సో చూడండి మంచిగా రెడ్ కలర్ వచ్చేసింది సో ఇలా వచ్చేసి సరిపోతుందండి మీరు కావాలనుకుంటే జస్ట్ ఒక వన్ మినిట్ స్టవ్ ఆన్ చేసి మీడియంలో ఉంచేసి ఆఫ్ చేసుకోండి అంటే మీరు ఇంకా వేడిగా ఉన్నప్పుడు వేసుకోలేదన్న ఫీలింగ్ ఉంటే ఇలా వేసుకున్నా సరిపోతుంది సో ఇది చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత అండి సో చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత మనం నిమ్మరసం వేసుకోవాలండి నిమ్మరసం టోటల్గా మనకు పికిల్ చల్లగా అయిన తర్వాత మాత్రమే వేసుకోవాలి సో వేడిగా ఉన్నప్పుడు నిమ్మరసం ఏ వంటలలో కూడా వేసుకోవద్దండి వేడిగా ఉన్నప్పుడు సో చల్లగా అయిన తర్వాత నిమ్మరసాన్ని
ఇంకొకటి ఇది మనకి ఎక్కువగా ఏదైనా ఫంక్షన్స్ అలా కూసినప్పుడు మనకి ఏదైనా మిగిలితే సో వాళ్ళు అటువంటప్పుడు ఈ మటన్ పిక్కిలు పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది సో అట్నే మరి ఎక్కువగా తినకుండా లైట్గా తింటుంటే చాలా మంచిది సో పిక్కిల్ అనేది మంచి ఎనర్జెటిక్ కూడా ఫుడ్ కూడా సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్